ஒரு தொழிற்சாலையில் உள்ள தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் அறுபது ரூபாய் அதில் அதிகாரிகள் பனிரெண்டு பேரின் சராசரி ஊதியம் நானூறு ரூபாய் மீதம் உள்ள தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் எனில் தொழிற்சாலையில் உள்ள மொத்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க சோ தொழிற்சாலையில் இருக்க மொத்த தொழிலாளர்களுடைய சராசரி ஊதியம் வந்து அறுபது ரூபாய்ன்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு அந்த மொத்த தொழிலாளர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகாரிகள் வந்து பனிரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த பனிரெண்டு அதிகாரிகளுடைய சராசரி ஊதியம் நானூறு ரூபாய்ன்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க சோ மொத்த தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் அறுபது ரூபாய் அதில் அதிகாரிகள் பனிரெண்டு பேரின் சராசரி ஊதியம் நானூறு ரூபாய் இப்ப மீதம் உள்ள தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய்ன்ட்டு கொடுத்துட்டு அப்ப அந்த தொழிற்சாலையில வந்து மொத்தமா எத்தனை தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை செய்யறாங்க அதிகாரிகளோட சேர்த்து மொத்தமா எத்தனை தொழிலாள தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை செய்யறாங்க அப்படின்ட்டு கேட்டுக்காங்க இப்ப இந்த சம்முக்கு தொழிலாளர்களுடைய சராசரி ஊதியம் வந்து அறுபது ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ தொழிலாளர்களுடைய மொத்த ஊதியம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த மொத்த ஊதியத்தால அறுபது டிவைட் பண்ணும்போது அந்த ஃபேக்டரியில் வந்து எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு கொடுத்து அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இதுல வந்து மொத்த ஊதியம் வந்து அவங்க கொடுக்கல ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதுக்கு டோட்டல் டோட்டல் அமௌண்ட் அவங்க இந்த தொழிற்சாலையில் இருக்கக்கூடிய மொத்த ஊழியர்களுடைய மொத்த சம்பளம் இதை வந்து இந்த சராசரி ஊதியம் அறுபதால் டிவைட் பண்ணும்போது அந்த தொழிற்சாலையில் வந்து எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் மொத்தமாக வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம கிடச்சிடும் எக்ஸுங்கிறது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழிற்சாலையில் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய மொத்த ஒர்க்கர்ஸ் இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து அவங்க கொடுக்கவே இல்லை அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு வந்து இப்போ நமக்கு கண்டுபிடிச்சாகும் அதுக்கு இந்த மொத்த அமௌண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவல்னா அதிகாரிகள் பனிரெண்டு பேரின் சராசரி ஊதியம் நானூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மீதம் உள்ள தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த மொத்த அமௌண்ட் வந்து எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னா அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மொத்த சம்பளம் பிளஸ் தொழிலாளர்களுடைய மொத்த சம்பளம் இது ரெண்டையும் வந்து பிரிச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம கிடைச்சிடும் அதுல இப்ப வந்து அதிகாரிகளுடைய சம்பளம் பிளஸ் தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் இந்த அதிகாரிகளுடைய சம்பளம் வந்து இப்ப நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அதிகாரிகள் பனிரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த பனிரெண்டு பேரின் சராசரி ஊதியம் வந்து நானூறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப அந்த அதிகாரிகளுடைய மொத்த சம்பளம் வந்து என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அப்ப அந்த மொத்த சம்பளத்தோட இதை வந்து பன்னெண்டால வந்து டிவைட் பண்ணும் போது அவங்களோட ஆவரேஜ் அமௌண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இந்த அதிகாரிகளுடைய மொத்த சம்பளம் வந்து பன்னெண்டால டிவைட் பண்ணும்போது இந்த நானூறு ரூபா ஆவரேஜ் இதுதான் வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதை வச்சு நம்ம அதிகாரிகளுடைய மொத்த சம்பளம் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப பன்னெண்டு இன்ட்டு நானூறு போட்டோம்னா நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தி எட்டு நாலாயிரத்தி எட்நூறு சோ அதிகாரிகளுடைய மொத்த சம்பளம் வந்து நாலாயிரத்தி எட்நூறு இப்ப இது கூட மீதம் உள்ள தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் சோ மொத்த தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்ல இருந்து இந்த எக்ஸில் இருந்து அதிகாரிகள் வந்து பனிரெண்டு பேர் அந்த பனிரெண்டு பேர் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது மீதம் உள்ள தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இந்த மீத உள்ள தொழிலாளர் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் வந்து சராசரி அமௌண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த மீத தொழிலாளர்களுடைய மொத்த அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டையும் இந்த அமௌண்ட்டையும் வந்து இப்போ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எட்நூறு அதிகாரிகளின் மொத்த சம்பளம் வந்து நாலாயிரத்தி எட்நூறு ப்ளஸ் மீதம் உள்ள தொழிலாளர்களுடைய மொத்த சம்பளம் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் இன்டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை இதுல இருந்து பன்னெண்டு வந்து அதிகாரிகளுடைய எண்ணிக்கை வந்து பன்னெண்டு அதை வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மீதம் உள்ள தொழிலாளர்கள் வந்து எவ்வளவு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அந்த மீத தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் வந்து சராசரி அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த மீத தொழிலாளர்களுடைய மொத்த அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் இப்ப இதை கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சமுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் நாலாயிரத்தி எட்நூறு பிளஸ் எக்ஸ்
பத்து இன்ட்டு ஐ ஐம்பத்தாறு போடணும்னா ஐநூற்றி அறுபது ரெண்டு ஐம்பத்தாறு நூற்றி பன்னெண்டு அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு அறுபதுன்ட்டு எக்ஸ் அறுபது எக்ஸ் இப்போ அதை சால்வ் பண்ணணும்னா நாலாயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வந்து மைனஸ் பண்ணணும் நாலாயிரத்தி எட்நூறு அதுலேருந்து அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும்னா எட்டு ரெண்டு ஒன்று நாலு ஸோ நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஈக்குவல் டு அறுபது மைனஸ் ஐம்பத்தி ஆறு போட்டோன்னா நாலு எக்ஸ் வரும் இந்த ஐம்பத்தாறு வந்து அந்த பக்கம் போச்சுன்னா அறுபது எக்ஸ் மைனஸ் ஐம்பத்தாறு எக்ஸ் போட்டோன்னா நாலு எக்ஸ் வரும் அப்போ எக்ஸ் உடைய மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மூணாங்கு பன்னெண்டு ரெண்டாங்க எட்டு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வருது ஸோ ஆயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தொழிலாளர்கள் வந்து இந்த கம்பெனியில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அந்த சமுக்கான ஆன்சர் ஸோ இந்த சமுக்கு வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் என்னென்று அவங்க கொடுக்கல அதுக்கு பொதுவாக அதிகாரிகள் பன்னிரெண்டு பேருக்கு சராசரி அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை வச்சுட்டு அதிகாரியினுடைய மொத்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துட்டோம் நாலு நாலு இன்ட்டு பன்னெண்டு நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூறுட்டு எடுத்துட்டோம் ப்ளஸ் அது கூட தொழிலாளர்களுடைய சம்பளம் வந்து என்னென்று கேல்குலேட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து அதிகாரிகள் பன்னிரெண்டு பேர் போயிட்டாங்கன்னா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணும்போது அப்போ மீதம் உள்ள தொழிலாளர் தொழிலாளர்களின் சராசரி ஊதியம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மொத்த அமௌண்ட் வந்து எக்ஸிண்ட் மொத்த தொழிலாளர் தொழிலாளர்கள் வந்து எக்ஸிண்ட் எடுத்திருந்தோம் அதிலிருந்து பன்னெண்டு மைனஸ் பண்ணும்போது மீத தொழிலாளர்கள் வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அந்த மீத தொழிலாள தொழிலாளர்களுடைய அமௌண்ட் கூட ஐம்பத்தாறு வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்போ அந்த மீத தொழிலாளர்களுடைய மொத்த அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ அதை ரெண்டு ஆட் பண்ணி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு எக்ஸினுடைய மதிப